seguimos trabajando con las guardias pertinentes, con las medidas preventivas de esta contingencia, pero dándole atención a la ciudadanía. Y por eso, pues es, con mucho gusto les compartimos que seguimos atendiendo todos los reportes. En el, lo que va de este mes, llevamos 53 reportes en el 072, de los cuales destacan que en su gran mayoría son reportes por personas que se sorprenden eh, tirando basura en lotes baldíos, que va desde basura doméstica hasta escombro. Aprovecho el espacio pues, para invitar a los ciudadanos a que seamos más conscientes de nuestros hábitos y que no tiremos la basura en la calle, ya que con la, con la temporada de lluvia que está ya eh, a días de iniciar, pues hemos notado cómo históricamente es el principal problema por el cual se tapan eh, todo, todas las vías, eh, en este caso que generan inundaciones, y esto ha generado, en el peor de los casos, hasta pérdidas humanas. Por eso hay que sernos muy responsables de nuestra basura y no tirarla en la calle. Sobre el tema de los huertos urbanos, estamos trabajando de la mano con desarrollo urbano, perdón, con desarrollo rural, aprovecho para agradecer a nuestro amigo, el director Valente Palomares, quienes nos, nos han sumado a dar continuidad a la estrategia que ellos tienen y nosotros desarrollándola desde el urbano eh, con el, eh, la producción de hortaliza en azotea. También decirles que estamos ya listos para generar una modificación en el reglamento de protección ambiental. Esto es algo que nos pidió el presidente desde el día uno, como una de las principales herencias que podemos dejar en esta administración para dotar de más facultades a la dependencia y que también el área de inspección ecológica se convierta en una policía ambiental misma que pueda atender las denuncias. Ustedes saben que cada día pues, notamos cómo la ciudadanía está más al pendiente en las redes sociales y la intención de todo esto es que nuestra policía ambiental próximamente tenga estas facultades que pueda tener eh, pues, mucho mayor movilidad y que de esta forma pueda sancionar y trabajar de la mano con juzgado administrativo. Y aquí aprovecho para agradecer todas las manifestaciones, quejas, sugerencias que nos hacen en redes sociales a través del Comité de Gestión Ambiental y también con ambientalistas de toda la vida, ya que esta semana se pudieron atender algunas de esas quejas que se tradujeron en acciones en conjunto con gobierno estatal y con otras dependencias de la misma eh, gobierno municipal, como es Servicios Públicos. Esto en la zona oriente, eh, en algunas quejas que tuvimos que pudieron tener un, una atención y creo que es, bueno, es muestra de que la ciudadanía tiene una conciencia por el medio ambiente. Decirles que seguimos trabajando en la reforestación, aún y con la contingencia. Nuestro arbolómetro al día de hoy lleva 10.178 árboles. Es importante decir que esta cifra es únicamente de los árboles que se han plantado por parte de medio ambiente municipal, lo cual no es eh, únicamente eh, un trabajo aislado, ya que hay más árboles que se están plantando de servicios públicos, de desarrollo urbano, pero comento esta cifra porque es histórica para nuestra dependencia, ya que a los meses que lleva esta administración sobrepasamos por mucho los trabajos que se han hecho anteriormente. Decirles que eh, sobre el tema de arbolado… Eh, estaremos invitándolos en redes sociales para poder apadrinar un árbol. Eh, gracias a las gestiones de nuestro presidente Jorge Salum, eh, hemos tenido el acceso a, a árbol de, de mayor tamaño y de mayor calidad, en donde estaremos a través del Comité de Gestión Ambiental invitándolos a hacer un padrón desde ahorita y que cuando termine la contingencia podamos visitarlos en casa y poderles eh, brindar este árbol siempre y cuando lo quieran apadrinar para su cuidado, riego y mantenimiento. Y, por último, decirles que estén al pendiente de una convocatoria que lanzaremos este domingo, Día del Padre, para poder eh, invitar a los niños y a los padres a que participen en un concurso de fotografía por el medio ambiente. Estén al pendiente de las redes sociales, ya que ahí eh, en la convocatoria vendrán las bases y los premios. Muchas gracias.